നമസ്കാരം ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് വീണ്ടും ഒരു സാന്ത്വന പരിചരണ ദിനം കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് കിടപ്പ് രോഗികളുടെ പരിചരണം വേണ്ടത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് അവിടെയാണ് ഐ ആർ പി സി എന്ന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിന് വഴികാട്ടിയാകുന്നത് സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തെ ഒരു കണ്ണൂർ മാതൃക ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന സാന്ത്വന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് ഐ ആർ പി സി സി പി ഐ എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിറവിയെടുത്ത മാതൃക സ്ഥാപനം ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനമായി ഐ ആർ പി സി വളർന്നു ഐ ആർ പി സി ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പത്ത് മേഖലകളിലായിട്ടാണ് ജനസേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കിടപ്പ് രോഗികളുടെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഐ ആർ പി സിയുടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വളണ്ടിയർമാർ എത്തും അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടാവും വീടുകളിലെത്തി നടത്തുന്ന ഗൃഹപരിചരണമാണ് മറ്റ് സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഐ ആർ പി സിയെ വേർതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന വാക്ക് കണ്ണൂരുകാർക്ക് പരിചിതമായി തുടങ്ങിയത് ഐ ആർ പി സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് പറയാം കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ഘട്ടത്തിൽ സാന്ത്വനവും പരിചരണവും നൽകുകയാണ് ഐ ആർ പി സിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വളണ്ടിയർമാർ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഗൃഹകേന്ദ്രീകൃത പരിചരണമാണ് ഐ ആർ പി സിയുടെ പ്രത്യേകത കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സർവേ നടത്തി കണ്ടെത്തിയ പതിനായിരത്തിലധികം കിടപ്പ് രോഗികൾക്കാണ് ഐ ആർ പി സി വളണ്ടിയർമാർ വീടുകളിൽ എത്തി പരിചരണം നൽകുന്നത് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വിരമിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു കിടപ്പിലായ രോഗികൾ അതേപോലെ തന്നെ അസുഖബാധിതരായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗികളെ നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കുറച്ച് സഹായങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ നോക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജി ആർ പി എസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇത്തരം ചില കേസിലുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അതേപോലെ ഇൻ സി എ പേഷ്യൻസ് അതായത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പം മുറിവ് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സി എ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും കെയർ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻ കേസ് മുറിവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അവരുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെറ്റർ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു കെയർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ തയ്യലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചു പേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സ മാത്രമല്ല കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കുള്ള താമസവും ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സൗജന്യം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് തയ്യലെ സാന്ത്വന കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഞങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫലങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടുത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തരീക്ഷം രോഗികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് രോഗി പരിചരണത്തിനുമുണ്ട് നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ മനംമടിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികളല്ല മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള പരിചരണമാണ് രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 
ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ കുറച്ച് കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് കാലിലും കയറി അതിലും പഴപ്പെല്ലാം തിളച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സുഖം ആ തീരെ അത്ര ഇതില്ല ഞാൻ നടക്കാനും തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമായി അവസാനം ഈ ശാന്തന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ചികിത്സയും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പം വളരെ ഭേദപ്പെട്ട് നല്ല ഒരു നടന്നിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു പരിചയമാണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ലഹരിയുമായി സന്ധിയില്ലാത്ത സമരത്തിലാണ് ഐ ആർ പി സി ലഹരിയുടെ നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേരെ ഐ ആർ പി സി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു അപകടകരമായ തിന്മകൾ വിതയ്ക്കുന്ന ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്ക് പുതുതലമുറ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനും ഐ ആർ പി സി കണ്ണു തുറന്ന് കാവലിരിക്കുന്നു ലഹരി ഉപയോഗം വൻ വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യം സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ലഹരിയുടെ കയങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഐ ആർ പി സി ലഹരി മുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളും കാർന്നു തിന്നുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് തണലാവുകയാണ് ഇന്ന് ഐ ആർ പി സിയുടെ ലഹരി മോചന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ വരേണ്ട മേഖലയാണ് ഈ ലഹരി കടിപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ അത് കണ്ണൂർ മേലേച്ചൊവിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെ അവിടുത്തെ സമയക്രമം അത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഹ്ലാദകരമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അവരെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വളരെ സഹായകരമാണ് എന്ന് തന്നെ അവിടെ ചികിത്സ നടത്തി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നവരൊക്കെ ഏകാന്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിമാന സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ആർ പി സി ലഹരി മോചന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചികിത്സ പൂർത്തീകരിച്ച എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരും ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ചു മറ്റ് ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് ഈ രംഗത്ത് വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ക്ലീറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളും വളരെയധികമാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചെറുതിലെയും സമാധാനക്കുറവും അതിൻ്റെ വേറെ ഈ ഇതിൻ്റെയും ഒരു സൂയിസൈഡിൻ്റെയും റേറ്റ് കൂടുന്നത് മദ്യപാനത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേനും എന്താ ഇതിന് പല പല ഏജൻസികളും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി സെൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവിടത്തെയുള്ള ക്യൂർ റേറ്റും സക്സസ് റേറ്റും ഒക്കെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി എഡിഷൻ സെൻറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു അഭിപ്രായത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷവും തുടരുന്ന കരുതലാണ് ഐ ആർ പി സി ലഹരി മുക്ത ചികിത്സയുടെ കാതൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ ശീലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വളണ്ടിയർമാർ ഇവരെ പിന്തുടരും തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കും ഐ ആർ പി സി ചികിത്സയിൽ നിന്നും ലഹരി മുക്തി നേടിയവരും ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകതകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മദ്യപനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടേണ്ട പരിഗണന അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പുതിയ മാർഗങ്ങൾ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെട്ട അധ
അവരുടെ തകർന്നു പോയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ മദ്യപാന ആസക്തിയിൽ നിന്നും അവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇളം തലമുറയിലെ ലഹരി ഉപയോഗം തല്ലിക്കെടുത്തുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷകളെയാണ് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരിയുടെ പൊതുവഴികൾ തേടിപ്പോകുന്നതും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നു കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോഗം തടയാനും നിരവധിയായ പദ്ധതികളാണ് ഐ ആർ പി സി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് വിവാഹപൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടികൾക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടികളിലെ പരീക്ഷാ പേടി അകറ്റാനുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയും ഐ ആർ പി സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ശൈഥില്യം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിനെ ലോകം ഇത്തവണ പല രീതിയിൽ പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഐ ആർ പി സിയിൽ നടന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതുവത്സരാഘോഷം ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലഹരി മുക്ത പുതുവത്സരാഘോഷമായിരുന്നു അത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഹരിയോടൊപ്പം പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചവർ ഇത്തവണ ലഹരിയില്ലാതെ കുടുംബസമേതം ഒത്തുചേർന്നു സന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും മദ്യം കൂടിയേ തീരൂ എന്നതാണ് മലയാളികളുടെ പുതിയ ശീലം ആഘോഷങ്ങളിലെ മദ്യസൽക്കാരമാണ് പലർക്കും മദ്യപാനശീലം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രേരകമായി മാറുന്നത് ഇവിടെയാണ് മദ്യമില്ലാത്ത ആഘോഷം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഐ ആർ പി സിയുടെ മുന്നേറ്റം ചികിത്സയിലൂടെ ലഹരി മുക്തി നേടിയവർ പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിനൊപ്പം പഴയ ശീലത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും എന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആശങ്കയായിരുന്നു ലഹരി മുക്ത പുതുവത്സരാഘോഷം എന്ന ആശയത്തിന്റെ പിറവിക്കു പിന്നിൽ ഇവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരും ഇവരുടെ ഭാര്യമാരാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാം തീയതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രീ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം തീയതി വിഷു പിന്നെ ഓണം ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് സാറേ അന്നാണ് ഇവർ പോയി കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കൂടി കൂത്താടുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇവരൊന്ന് പിടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇരുത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പെണ്ണും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അന്ന് അന്ന് വേറൊരു പെൺകുട്ടി പെണ്ണ് അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല ഐഡിയ ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാം സഹകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നെ പിറ്റേസം വന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഈ എന്ത് ഭർത്താവിനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അകത്ത് കയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറേ അത് നടത്തണേ കേട്ടാ അത്രയ്ക്ക് കാരണം അവർ പേടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവൻ ഒന്നാം തീയതി എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യം പൊട്ടിക്കും അവിടെ അനുഭവം അങ്ങനെയില്ല ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ടുള്ളത് ഐ ആർ പി സി ഡി അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ലഹരി മുക്ത പുതുവത്സര ആഘോഷം നാട്ടുകാരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി സമൂഹത്തിന് നല്ല സന്ദേശം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ പരിപാടി കണ്ണൂരിലെ പ്രശസ്തമായ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൈശാഖ ഉത്സവ സമയത്തായിരുന്നു ഐ ആർ പി സി തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ സഹായ കേന്ദ്രം തുറന്നത് പിന്നീട് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ എത്തുന്ന മറ്റ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ശബരിമല മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കണ്ണൂർ വഴി കടന്നുപോകുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തുറന്നത് തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി അലോപ്പതി ആയുർവേദ ഹോമിയോ ചികിത്സയും ഭക്ഷണവും വിരിവെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം 
സഹായ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ ഏക്ക് വരുന്ന അന്യ ജില്ലക്കാരായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടകർ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടകന്മാർ ഇവരുടെ സേവന മേഖലയിലും ഇടപെടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനം ഇന്നിപ്പോൾ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് ഐ ആർ പി സി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് സഹായം തേടി കയറി ചെല്ലാവുന്ന ഒരിടമുണ്ട് താളിക്കാവ് റോഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ആർ പി സിയുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം നഗരത്തിൽ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർക്കും രോഗികൾക്കുമെല്ലാം ഒറ്റ ഫോൺ കോളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഐ ആർ പി സി വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനം വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നു ഐ ആർ പി സി ആശ്രയ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ നഗര പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർവേന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു വീടുകളിൽ പ്രായമാവുകയും പ്രയാസമനുഭവിച്ച് കഴിയുകയും മക്കളൊക്കെ പുറത്തും മറ്റും കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെ അടുത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐ ആർ പി സി ആശ്രയ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ ആരംഭിച്ചത് സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആഴത്തിൽ പതിയേണ്ടതാണ് ആദിവാസി മേഖലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഐ ആർ പി സി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഐ ആർ പി സി ഉണർവ് എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഉണർവ് പദ്ധതി ആറളം ഫാമിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത് ഇത് നാലാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പം നാലാമത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ അത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറിലധികം ആദിവാസി കോളനികളിൽ ഉണർവ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണം അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പല അധ്യാപകന്മാരും സൗജന്യമായിട്ടാണ് സേവനം നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരും ഈ ഉണർവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്നിട്ട് ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് സേവനം നൽകുന്നുണ്ട് ഊട്ടി സമ്പാദിച്ച കുട്ടികൾക്കായുള്ള മൾട്ടി തെറാപ്പി കേന്ദ്രം രക്തദാന സേന സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്യാൻസർ ഫോളോഅപ്പ് ക്യാമ്പുകൾ ആംബുലൻസ് സർവീസ് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഐ ആർ പി സി നൽകുന്നത് ഐ ആർ പി സിയെ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് വിവാഹം പോലുള്ള ചടങ്ങുകളിലും പൊതു ചടങ്ങുകളിലും ചിലവുകൾ ചുരുക്കി ഐ ആർ പി സിക്ക് സംഭാവന നൽകുക എന്നുള്ളത് കണ്ണൂരുകാരുടെ സംസ്കാരമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു വേദനിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഐ ആർ പി സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഐ ആർ പി സി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഐ ആർ പി സി വഴി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പലരും തയ്യാറാകുന്നു ജനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഐ ആർ പി സി അതിന്റെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാന്ത്വന പരിചരണ ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഐ ആർ പി സി അതിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ സേവന മേഖലകളിൽ ഇപ്പം നൽകുന്ന സേവന തുറയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സഹായം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിന് എല്ലാ സന്മനസ്സുള്ളവരോടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ുള്ളിലാണ് ഐ ആർ പി സി രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു വന്നത് വരും നാളുകളിൽ 
കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഐ ആർ പി സിയുടെ പദ്ധതി നിരാലംബരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജനങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം